பாருங்க இதான் அந்த வீடு இதான் அந்த அம்மா அது விழிஞ்சது வந்து களிமண் தானே களிமண் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வந்து மழை காரணத்துல வந்து கரைஞ்சு போயிட்டு வீடு இடிஞ்ச கவலையில பெரிய வீடு கட்டுறதுக்கு வசதி இல்ல எங்களுக்கு களியால வீடு கட்டிட்டு இருந்த நாங்க இப்ப அதுவும் இடிஞ்சு விழுந்து தன்ற கவலையில இடிக்கிறதுக்கு இல்லடாத கவலைப்பட்டு கொண்டு இருந்த நாங்க எந்த அவருக்கும் கொஞ்சம் இது வைத்து ஒரு வழிய வெளியோ காட்டுறது என்றா வெளியோ காட்டியாவது வீடு கட்டலாம் இப்படியான வசதி இல்ல பெரிய உள்ளே எழுதி இல்ல எங்களுக்கு அந்த கஷ்டத்தால எழுதி கொண்டு செத்திருந்தி <laughs> கொண்டு முன்னத்த தாட்டு போட்டு விட்டுருப்பாங்க இப்ப என்ன நிலைமை நடந்திருக்கு மன்றது இல்லையா எங்களுக்கு இது எத்தனை மணி போல இந்த சம்பவம் நடந்தது பன்னெண்டு பன்னெண்டரை அப்படி இருக்கு நாங்க நித்திர வந்து இதேக்குள்ள விழுந்த சத்தத்துல நாங்க எழும்புனா எவையிலையும் பயந்துதான் படுக்கிறதா இருக்கு வலை கூட இல்ல உள்ள கட்டிட்டு படுக்கிறதால பிள்ளைய வச்சு திரிக்குது கொஞ்சம் பயங்கர மாதிரி இருக்கு மழை வேஞ்சது தண் இதுவான ஆடிக்க இது கொண்டு இஞ்ச அளவுல திடீரெண்ட சத்தம் கேட்க வெட்டையா இருந்துக்கு அப்ப என்ன வெட்டையாண்டு நாங்க எழும்பி திருண்டா கண் முழிச்சு பாக்குற நேரம் சிவர் விழுந்து போய் கிடாக்கு பாதுகாப்பு இல்லாம இதுக்குள்ள வந்து தூங்கிருக்கீங்க நீங்க இப்ப அப்ப வீட்டுல வந்து மொத்தமா வந்து அஞ்சு பேர் இருக்கீங்க பிள்ளைகள் வந்து மூணு பேர் மூணு பேரும் படிக்கிறாங்களா மூத்தாள் படிக்கப்ப விட்டுதா ஓயல இல்ல கஷ்டத்துல ரெண்டு பேரும் படிக்கிறாங்க கல்லுடைச்சவர் முதல் கொஞ்ச நாள் கல்லுடைச்சவர் கூலி வேலை ஆக்களுக்கு தான் கூலிக்கு தான் கல்லுடைச்சு வந்தவர் இப்ப இடைக்கட மேசம் வேலைக்கு போறேன் இப்ப கொஞ்ச காலம் வச்சு தொழில் ஆகி இப்ப வயல் வேலைக்கு தான் போயிருக்காங்க தங்கச்சி வாங்க வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறோம் என்ன பிரச்சனை நல்லா இருக்கீங்களா தங்கச்சி பேர் நிரோஜனா இப்ப உங்க கணவர் வந்து மாடு மேய்க்க போயிட்டு மாடு மேய்க்க போயிருக்காருன்னா குறிஞ்சால சுண்டல் உதவி செஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இலங்கையில் இருந்து வைஷபனுஷான் இப்ப நான் எங்க நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா மட்டக்களப்பு மாவட்டம் மாணிக்கபுரம் அப்படின்ற இடத்துல நிக்கிறோம் இந்த மாணிக்கபுரம் அப்படின்ற பேரை கேட்டாலே வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கு மேனே நாங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு வீடியோக்கள் வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் ஆரம்பத்தில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு உதவி செஞ்சு வந்து இங்கே எல்லாரோட வீட்டையும் பார்த்து வந்து அவங்களுடைய கஷ்ட நிலைமைகள் நாங்கள் போட்டிருந்தோம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நாங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து பொதுவாக வந்துனே ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குடும்பத்தின் அடிப்படையில் பத்தாயிரம் பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நிவாரணப் பொருட்கள் அடுத்து ஒரு அஞ்சு சைக்கிள் அஞ்சு தான் என்ன எத்தனை சைக்கிள் மூணு சைக்கிளா அஞ்சு சைக்கிள் என்ன அஞ்சு சைக்கிள் வந்து படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அதாவது இந்த மாணிக்கபுரத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து நாங்கள் எடுத்து கொடுத்துருந்தோம் அது எல்லாருக்கும் வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் நேற்று நாங்கள் ஆரம்பியில் போயிட்டு நாங்கள் வீடியோ எடுத்துக்கொண்ட டைமில் வந்து மாணிக்கபுரத்துலேருந்து ஒரு அக்கா வந்து எனக்கு கொலை எடுத்திருந்தாங்க தம்பி இப்படி தம்பி என்னென்னா நீங்கள் வந்திருந்தீங்க நீங்கள் பார்த்தா அதில் ஒரு வீடு வந்து முற்றும் பொழுது தான் வந்து சேதமாகிட்டு இந்த மழை காரணத்தினால அவங்க வந்து களிமண் வீடு தான் வந்து கட்டியிருந்தவங்க அந்த மழை தண்ணி ஊறி வந்து இடிஞ்சு விழுந்துட்டு அப்படின்ம வந்து கவலைப்பட்டு காய்ச்சிருந்தாங்க அவங்க வந்து இப்போ நேற்று நடந்த சம்பவம் என்ன நேற்று இரவு வந்து நடந்த சம்பவம் இரவு வந்து பக்கத்து வீட்டில் வந்து தூங்கியிருக்காங்க அதுக்கு இருந்த சாமான் இல்லாமல் வந்து பக்கத்து வீட்டில் மாற்றிட்டாங்க அப்படிமா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ கொஞ்சம் அனுப்பிவிடுங்கன்னு சொல்ல வந்து எனக்கு ரெண்டு ஃபோட்டோ அனுப்பியிருந்தாங்க அந்த ஃபோட்டோ கொஞ்சம் பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படியே அந்த சிவர் வந்து விழுந்து கிடக்கு அது வந்து நான் இப்போ நேரடியாக வந்து பார்க்கும்போது அந்த சிவர் வந்து விழுந்து இப்போ வந்து கரைஞ்சிட்டு ஏன்னா மழை பெஞ்சது தானே கரைஞ்சிட்டு வளைச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து வெடிச்சமாக இருக்குது அந்த ஊரி வந்து வெடிச்ச
அப்போ சரியான மா ஒரு கஷ்டம் நிலைமையில் இருக்காங்க அப்போ வந்து என்ன உதவி அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குறாங்கன்றதை வந்து காணொலி மூலமாக தான் கண்டிப்பாக தெரியும் என்ன அப்போ நான் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்கல உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வீரியோவில் வந்து சொல்கிறத வந்து சொல்லுங்கள் அப்படிமா வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அங்கே வந்து நிற்கிறோம் தொடர்ந்து வீரியோ பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு காணொலியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் அதையும் அதையும் தாண்டி இன்னும் ஒரு வீட்டு நாங்கள் போக வேண்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இங்கே வந்தது அப்புறம் பார்க்கல வந்து அந்த மலையாளம் வந்து நிறைய வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து ரெண்டு வீடு தான் வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லலாம் ஒன்று இவங்களுடைய வீடு இன்னும் ஒரு இடத்த நாங்கள் போக போகிறோம் அது எங்கே அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நாங்கள் வரும்போது இப்போ ஒரு வருஷமாக இருந்தேன் இப்போ இங்கே வந்துண்ணே ஒரு வருஷம் நாங்கள் வீடியோ எடுத்து அப்போ நாங்கள் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குடிசை வீட்டில் ஒரு சின்ன பிள்ளொண்டு இருந்தேன் கை குழந்தையோட ரெண்டு மாத குழந்தையோட இருந்தவங்க அப்போயே வந்து சொல்லியிருந்தவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து பாம்பு போகிறது அப்படிமா வந்து சொல்லியிருந்தவங்க அப்போயே வந்து நிறைய பேர் என்ன ஹாய்ச்சிருந்தவங்க அந்த பிள்ளைக்கு வந்து வீடு செய்கிறதுக்கு மாதிரி நாங்கள் ஏற்பாடுகள் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு மரம் மாற்றி நாங்கள் நிவாரணமாக வந்து கொடுத்துனாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நாங்கள் போய்ட்டு பார்த்துனாங்க ரெண்டு சிவர் பக்கம் அந்த சிவர் தானே அது விழுறதுக்கு கொஞ்சம் தூளை இருக்குது அந்த கை குழந்தையோட வந்து தங்கச்சி மட்டும் தனியாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கணவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து மாடு மேய்க்கிறவர் என்ன மாடு மேய்க்கிறவர் இரு இருபத்தி ஆயிரம் சம்பளத்துக்கு வந்து மாடு மேய்க்க இங்கே இல்லாத வந்து வேறு தூரத்துக்கு இடத்துக்கு வந்து போகிறாடுமா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அங்கேயும் தான் நாங்கள் போக போகிறோம் இப்போ நாங்கள் ஒரே நேரத்தில் வந்து ரெண்டு பேருக்கு வந்து நாங்கள் உதவிகளை செய்ய வந்திருக்கோம் உண்மையில் வந்து அவங்களுக்கு காணொலி எடுக்கிறது மாத்திரம் இல்லாது கண்டிப்பாக வந்து உதவி செய்யணும் என்ன நிறைய பேருக்கு வந்து காணொலி எடுத்து எடுப்பினாங்க ஆனால் எல்லாேருக்கும் வந்து உதவி கிடைக்கிறது என்ன அப்போ அதே டைமில் வந்து நான் காணொலி எடுத்த முடிவு சொன்னால் வந்து அவங்க இப்போ நினைக்கிற வந்து தனக்கு வந்து உதவி செய்யலை அப்படிமா வந்து நிறைய பேர் வந்து கோலம் அடித்து கொண்டிருப்பாங்க நான் விளக்கமாக சொல்லுவோம் வீடியோ போட்டேன் நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோக்கு வந்து உதவி கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையில் வந்து இதை நாங்கள் சும்மா ஒரு வீடியோ வந்து என்ன ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ வந்து பார்க்காம கண்டிப்பாக அவங்களுடைய கஷ்ட நிலவரங்களும் நம்ம மனசுக்குள்ள எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து உதவி செய்கிற நிறைய நல்லுள்ளங்கள் இருப்பீங்க உங்களோட வந்து அவங்களுக்கும் உதவி செய்யணும் என்ற நம்பிக்கைலாம் இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு கணலியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாராவது முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த வெள்ளைக்கணை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வில்லம் வந்துட்டு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க அங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீட்டை போகிறதுக்கான கடப்பு இதுதான் நான் இருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் இந்த வீடு இதுதான் இந்த அம்மா வணக்கம் வணக்கம் நம்பி எப்படி இருக்கீங்க அம்மா சும்மா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களோ அம்மாட்ட பேர் என்ன சுமாதினி ஆறுமுகம் சுமாதினி ஆறுமுகம் சுமாதினி என்ன ஓகே அம்மா வந்து நீங்கள் அந்த முதல் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அம்மா வந்து கழிச்சிருப்பாங்க இதுதான் வந்து அவங்களோட வீடை கொஞ்சம் பார்த்துருவாரு என்ன இதான் வந்து இடைஞ்சி விழுந்த அவங்களுடைய வீடு பாருங்கள் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே பாருங்கள் அப்படி இருக்கேன்ட்டு இந்த அடகு இடிஞ்சி அது விழிஞ்சது வந்து களிமண் தானே களிமண் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து மழை காரணத்தில் வந்து கரைஞ்சி போயிட்டு எல்லாமே வந்து சும்மா சும்மா தான் இருக்குது பாருங்க இந்த சிவரெல்லாம் அப்படி கண்டு இது அப்படியே விடிஞ்சு விழுந்து தஞ்சுதா விளையாடல அப்படி விழுந்துட்டு இதை வந்து இரவு நேரம் விழுந்தான்னு சொன்னீங்க என்ன இரவு தூங்கும் போது நல்ல காலம் புள்ளுக்குள்ளே வரல என்ன சம்பவம் <laughs> நடந்தது <laughs> பன்னெண்டு பன்னெண்டாயிரம் அப்படி இருக்கு நாங்கள் நித்திர வந்துட்டு இதேக்குள்ள விழுந்த சத்தத்தில் நாங்கள் எழும்புன நாங்கள் விழுந்த சத்தத்தில் தண்ணி எல்லாம் பறந்து பார்க்கணும் மழை வேஞ்சது மழை வேஞ்சது தண்ணி இதுவான அடிக்க இது கொண்டு இஞ்சி அளவில் திடீரெண்ட சத்தம் கேட்க வெட்டையாக இருந்துக்கு அப்போ என்ன வெட்டையாண்டு நாங்கள் எழும்பி திருடண்டா கண்மொழிச்சு பார்க்குற நேரம் சிவர் விழுந்து போய் கிடாக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து விழுந்த அப்புறம் நீங்கள் எங்கே போனீங்க விழுந்தது எங்கட அம்மா அங்கே பக்கத்து வீட்டில் போய்தான் பிள்ளையெல்லாம் கூட்டி கொண்டு வச்சுட்டு தூங்குன நாங்கள் அப்போ சாமான்லாம் அங்கே போயிருக்கோம் அந்த சாமான் சாமான் எல்லாம் பக்கத்து வீட்டில் கொண்டு வச்சிருக்கோம் பக்கத்து வீட்டில் இதுக்குள்ளே வெட்டை ஒன்றும் பக்கியெல்லாம் அண்டு ஒரு பக்கத்து வீட்டில் கொண்டு வச்சிருக்கோம் எங்களுக்கு படுக்கிறதுக்கு மிடாமல் இல்லை ஒன்று கிடாமல் இல்லை சரிம்மா விலங்குது நாங்கள் இதை கொஞ்சம் பார்த்து காட்டிட்டு வரணும் எப்படி இருக்கு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்க இது முளை போகுது இப்போ இஞ்சி
அப்போ அந்த தண்ணி வந்து கீழுக்கு தேங்கி நிற்கக்குள்ளே வந்து அப்படி மெல்ல மெல்ல ஊர் ஊர் வந்து சிவருக்குள்ளே போயிட்டு சிவருக்குள்ளே போனது பிறகு அந்த மண் வந்து உதிரை வெளிக்கிட்டது பிறகு வந்து இந்த சிவர் வந்து தானாக விழுந்துருக்கு ஆனால் இவங்க செய்த புண்ணியம் என்னமோ தெரியல ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கடவுள் ஒரு துணையாக இருக்கிறதால வந்து சிவர் வந்து உங்களுக்கு மேலே விழாமல் மற்ற பக்கம் வந்து விழுந்துருக்கு உண்மையிலே என்ன சொல்கிறது கடவுள் இருக்காங்கன்றது வந்து இதுலேயும் வந்து நம்ப முடியும் என்ன ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து கடவுள் இருக்காங்கன்றது நம்ப முடியும் உண்மையில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து கதைக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து கதை பார்ப்பேன் என்ன ஓகே மகளிர் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அம்மாவோட வீடெல்லாம் வந்து சுற்றி பார்த்துருந்தோம் உண்மையில் நான் சொன்னோம் என்ன நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ இந்த இந்த மாதிரி வந்து சிவர் வந்து விழுந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் வீட்டில் யார் யாரும் இருக்கிறீங்க நான் மூன்று புள்ளிகள் அவங்களோட அப்பா இருந்தவர் கூலி வேலையை போயிட்டார் அப்பா இருந்தால் எங்கே போய்க்கா தூரத்துக்கு போய்க்காரா இல்லை இதுக்கு எங்கே வயல் வேலைக்கு போயிருக்கேன் வயல் வேலைக்கு போயிருக்கா ஏன் பயப்படுறீங்க பயப்படாதீங்க என்ன உங்களோட மகனா இல்லாட்டி உங்களோட தம்பியா வந்து நினைச்சுக்காதீங்க ஏன்னா பயப்படலாம் தேவையில்லை அப்போ வீட்டில் வந்து மொத்தமாக வந்து அஞ்சு பேர் இருக்கீங்க பிள்ளைகள் வந்து மூணு பேர் மூணு பேரும் படிக்கிறாங்களா மூத்த ஆள் படிக்க இப்போ விட்டுத்தா ஓயல் இல்லை கஷ்டத்தில் நான் இப்போ ரெண்டு பேரும் படிக்கிறாங்க கஷ்டத்தினால வந்து மூத்த பொம்பளை பிள்ளையா பொம்பளை பிள்ளை வந்து படிப்பு விட்டுட்டாங்க என்ன விட்டுத்தா அப்போ ரெண்டு படி இல்லை மற்றது ஓ ரெண்டு படி இல்லை இவர் எட்டாம் ஆண்டு படிக்கிறார் மற்றவர் மற்றவர் மூணாம் ஆண்டு இந்த வருஷம் நாலாம் ஆண்டு அவர் இவர் ஒன்பதாம் ஆண்டு இவர் ஒன்பதாம் ஆண்டு அப்போ வந்து கணவர் வந்து கூலி வேலை அவருக்கு எத்தனை வயசு அவருக்கு ஐம்பத்தாறு வயது ஐம்பத்தாறு வயசு என்ன வயசு போச்சு அப்போ அவர் முதல் வந்து என்ன வேலை செஞ்சுவார் எப்போதும் கூலி வேலை கல் உடைச்சவர் முதல் கொஞ்ச நாள் கல் உடைச்சவர் என்ன கூலி வேலை ஆக்களுக்கு தான் கூலிக்கு தான் கல் உடைச்சி வந்தவர் இப்போ இடைக்கிட மேசம் வேலைக்கு போகிறேன் இப்போ கொஞ்ச காலம் கொஞ்சம் தொழில் ஆகிறது இப்போ வயல் வேலைக்கு தான் போயிருக்காங்க அடுத்து வந்து அந்த அந்த வீட்டாக சொன்னாங்க வந்து நீங்கள் அழுது கொண்டு இருந்தீங்களா வந்து ஏன் அழுது நீங்கள் வீடு இடிஞ்ச கவலையில் பெரிய வீடு கட்டுறதுக்கு வசதி இல்லை எங்களுக்கு களியால் வீடு கட்டிட்டு இருந்த நாங்கள் இப்போ அதுவும் இடிஞ்சு விழுந்து தன்ற கவலையில் இடிக்கிறதுக்கு இல்லைடம் இல்லை இருந்ததுக்காக தான் கவலைப்பட்டு கொண்டு இருந்தாங்க எந்த அவருக்கும் கொஞ்சம் இது வைத்து ஒரு வழியோ வெளியவோ கட்டுறதுன்ட்டா வழியோ கட்டியாவது வீடு கட்டலாம் அப்படியான வசதியும் இல்லை பெரிய உள்ளியலும் இல்லை எங்களுக்கு அந்த கஷ்டத்தால் அழுதி கொண்டிருந்த கஷ்டத்தின் நிலையால் ஒரு ஆக்கள்கிட்ட வேண்டி கட்டுறதுக்கும் வசதி இல்லை இந்த நேரம் தரைய மாட்டாங்க சாப்பிட்றதே பெரிய கஷ்டம் மாதிரி அப்படி இருக்கக்குள்ள வீட்டுக்கு உதவி செய்யுங்க அதை செய்வாங்களா ஆக்கள் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க சரிம்மா முதல்ல அழாதீங்க கண்ணை துறைங்க கண்ணை துறைங்க அழாதீங்க இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கோம் தானே அதே போல் வந்து உங்களுக்கு என்ன யோசனை வந்து என்ன வந்து தொடர்பு கொள்ளணும்ண்டு நாங்கள் உங்களோட தங்கச்சி சொன்னாவு தம்பி அரசன் தம்பி கோல் எடுத்து சொல்லுவோம் அவரால் எதுவும் உதவி செய்ய முடியுமன்ட்டா செய்வார் ரெண்டு தங்கச்சி சொல்லித்தா அவன் தான் போன எடுத்து சொன்னவன் நான் எழுதி கொண்டு இருந்தனா இதுக்கு சொன்னாவு நீ கவலைப்படாத நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் அவர் ஏதாவது உதவி செய்வார் உங்களுக்கு ரெண்டு சொல்லித்தா உங்களுக்கு போன எடுத்து சொன்ன சரியாம்மா எனக்கும் மேலே வந்து பார்க்க வந்து கவலையாக இருக்கேண்ணே நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ஆசையாக கட்டிருப்பீங்க என்ன காசு இல்லாம டைம்ல கூட ரெண்டாலும் நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கழி வச்சு கட்டுன இப்ப அது விழுந்து தண்டு நேற்று வந்து சாப்பிடே விருப்பம் இல்லை எனக்கு எந்த கல்லால தான் கட்ட வசதி இல்லை மண்ணாலே அது கட்டி திருப்ப வேண்டாம் இதுக்குள்ளே நிறைய பாம்பு வந்து வந்து பாம்பாலே செத்திருப்போம் நாங்க பாம்பு நாங்க படுக்கக்குள்ளையும் பாய் கீழே வந்து படுத்திருக்கோம் பாம்பு கடவுளை கோயிலுக்கு போ போன வழிக்குல கோயிலுக்கு தம்பி ஆகல கூட்டிட்டு போறதுக்கு பழிக்கிடுத்து கதை உடஞ்சா வளையால வெறி வருது வளல பாம்பு வளல பாம்பு அப்படி பாம்பாலே செத்திருப்பேன் நாங்க நேரம் என்ன செய்யற பாம்பு ஒன்றும் செய்யல நான் இந்த களி விழுந்தே சாகுறது அண்ணோ கடவுள்ற நன்மையால நாங்க என்ன அதை அப்படி தான் வழியால விழுந்த ஓடியா அஞ்சு தவிலாடி மூன்று பிள்ளையும் தாயும் இன்னேரம் என்ன நடந்திருக்கு மேரியா நினைச்சு பாக்க வந்து பயங்கரமா இருக்கு யோசிச்சு பாரு மீது இப்போ நார்மலாக வந்து சிவர் வந்து இது இப்போ காத்தடிச்சு விழுந்துச்சோ இந்த விளைவு விலை விழுந்துச்சான்னு தெரியல என்ன உங்களுக்கு தெரியாது காத்தடிச்சா இல்லை என்ன அப்போ அந்த ஒரு வேகத்து இல்லாமல் வந்து விழுந்துருக்கு முகத்தில் அங்கே எதிர்பார்க்காட்டம் தானே அடுத்த வந்து இப்போ கலியாணம் கட்டினா அது கொஞ்சம் பாரமாக தான் நிறைந்திருக்கும் நார்மலாக முகத்தில் விழுந்துருக்கு ஆக்கள்ற சில டைம் சொல்லலாம் அது மாதிரி நாங்கள் நாலு பேரும் செத்திருப்போம் செத்திருந்தா வளைஞ்சிருந்த ஆக்கள் வந்து கட்டி கத்தி போட்டு கொண்டு முனத்தை தாட்டு போட்டு விட்டுருப்பா அங்கே இப்போ என்ன நிலம நடந்திருக்குமன்றது தெரியும் அங்களுக்கு என்ன செய்கிற கல்லால் கட்ட வசதி இல்லாண்டு ஒரு களியால் கட்டி திருந்தோம் அது இப்படியான
ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நேரம் சண்டு வந்து கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாதுன்னு அவசரமாக வந்து செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா அவங்க எத்தனை நாளைக்கு வந்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க பக்கத்து வீட்டில் எத்தனை நாளை போய் போகிறோம் நாங்கள் இதுக்குள்ள பிள்ளையிலே வச்சுட்டு விரிக்கே இல்லை பயத்தில் ஆம் பக்கத்து வீட்டில் போய் கிடந்த நாங்கள் அடுத்து இப்போ இன்னொன்று இருக்கேன்னே அம்மா இப்போ மழை காரணத்தில் வந்து டக்குனா வந்து கட்டையும் இல்லை அதுன்னு இப்போ ஒரு தகரம் வந்து அடிக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் என்ன அதுவும் தகரம் அடிக்கல மலைக்குள்ளேன்னு மலைக்குண்டு ஓடாயமா வேலை செய்ய மாட்டாங்க நீ அடுத்து வந்து ஒரு அத்திவாரம் போட்டு தான் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அருவாசி கட்டணமா கட்டி என்ன அதுக்கு மேலே ஒரு தற்கால ஹோட்டலுமா வந்து செய்யலாம் அதுக்கு வந்து மழை வந்து விடணுமேமா ஏதாவது உங்களால செய்ய முடிஞ்ச உதவியே செய்யுங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கும் கிடக்கிறதுக்கு டம் இல்லை தற்காலிக ஹோட்டலாலும் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்குள்ள வந்து முடிக்கலை அது அது வந்து சரியான கஷ்டம் இப்படி வந்து நாலஞ்சு லட்சம் வந்து கண்டிப்பாக தேவை என்ன அப்படி ஒரு இதை வந்து கட்டுறேன்னு சொன்னால் வந்து வீடுமா வந்து கட்டணும்னா வந்து எங்கட கணக்கின் அடிப்படையில் ஒரு ஒரு சின்ன வீடுனாலும் ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் பத்து லட்சம் அப்படி முடியுமே என்ன அப்போ அப்படியானது வந்து கட்டணா கொஞ்சம் பெருசாக போயிடும் இப்போ யார் வந்து முன்பாராங்கன்னு தெரியாதேம்மா உண்மையிலே உங்களுக்கு வீடு கட்ட முடியுமா முன்பாராங்கன்னு சொன்னால் வந்து அதையும் செய்து தரதுக்கு இருக்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு அவசர அவசரமாக வந்து இதை செய்து கொடுங்க இதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் செய்து கொடுங்க சொன்னால் வந்து அதையும் செய்து கொடுக்குறது நாங்களும் தயாராக நிற்கிறோம்மா சரி இப்போ அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் அப்போ வழிகிட போகிறோம் உங்கள்ட்ட போய் சிறவுக்கு எவ்வளோ காசு இருக்குமா செலவுக்கு காசு இல்லை அவர் வேலைக்கு போனவர் அனுப்பல வந்தா தான் காசு அப்போ என்ன சமையல் இருக்கு காலையில் முருங்கலையும் பருப்பும் சோதி வச்சு சோறும் சமைச்சனாங்க எங்க இதுக்குள்ள சமைச்சிங்களா இல்லை அந்த வீட்டு சாமான் இருக்கிறது சாமான இருக்கிறத தான் சமைச்சு சாப்பிட்டேன் நாங்கள் கடையில் ரெண்டு கடையிலேயே தான் போய் கடனுக்கு சாமான்ற அவர் வந்தா கொடுக்குற இந்த கடையில் இங்கே நிறைய கடையிலாம் போய் சாமான் பண்ணுற சாமான் பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்ற அவர் வந்த உறவு தான் காசு கொடுக்குறேன் சரிம்மா உங்களுடைய கஷ்டம் வந்து எங்களுக்கு விளங்குது இப்போ நானும் கொஞ்சம் சில கொஞ்சம் காசு தரணும் உங்களுக்கு சரியோ அதை வச்சுக்கொள்ளுங்க இது வந்து ஒரு எவ்வளோ காசு இருக்குன்னு பாருங்க இருபதாயிரம் இருக்கு இருபதாயிரம் இருக்கு சந்தோஷமா சந்தோஷம் எதிர்பார்த்தீங்களா நாங்கள் எதிர்பார்க்கல மழை வெள்ளத்தால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து உதவி செய்யுங்க அப்படிமா சொல்லி இது வந்து மழையினால இப்ப உங்களுக்கு வீடு வந்து இடிஞ்சது அதனால வந்து உங்களுக்கு இந்த காசு நாங்க தந்துருந்தாங்க அந்த வகையில வந்து இந்த காசை வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்தது யார் அப்படின்னு சொன்னா வந்து கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ரெஜி சிவா அப்படின்ற அண்ணாதம் வந்து இந்த உதவி வந்து செஞ்சுருந்தாங்க அவங்களுடைய கடைசி வருஷப் விளக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நானூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்றும் உண்மையிலே பார்த்திங்கம்மா பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வந்து இந்த காசு வந்து என்ன சொல்கிறது சும்மா வந்து கிடைக்காது என்ன அவங்களும் வந்து வேறு சேர்ந்து அந்த உழைச்சகாதில் தன்னுடைய ஒருவேளை சாப்பாடை வந்து மிச்சம் முடிச்ச காசுலாம் வந்து உதவி செஞ்சுருக்காங்க என்ன உண்மையில் வந்து நீங்கள் இந்த உதவியை செய்த அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நன்றி சொல்ல விரும்பு அங்கே பார்த்து சொல்லுங்கள் இந்த உதவி இந்த காசு எங்கட கஷ்டத்துக்கு இந்த காசு உதவி செய்யறதுக்கு மிக நன்றி அவங்களுக்கு இதையும் கூட ஏன்னா எங்களுக்கு இடிக்கிறதுக்கு ஒரு இது உதவி செய்ய கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாங்க முடிஞ்ச ஒரு எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து செய்ய முடியுமா அவ்வளவு சீக்கிரமா செய்யறோமா இப்ப நாங்க அந்த பிள்ளையர் வீட்டை நாங்க பாத்துட்டு வாரோம் என்ன அப்ப நான் வெளிக்கிட்டா சரியா பாய் ஓகே ஓகே மங்கள் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வந்து அந்த தங்கச்சிரை வீட்டை வந்தாச்சு வாங்க போகலாம் தங்கச்சி வாங்க வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறோம் என்ன பிரச்சனை இல்லை நல்லா இருக்கீங்களா தங்கச்சி பேர் நிரோஜனா நிரோஜனா பகிரத நிரோஜனா பகிரதி பகிரத பகிரத நிரோஜனா இப்ப உங்க கணவர் வந்து மாடு மேய்க்க போயிட்டு மாடு மேய்க்க போயிருக்காரு இருபதாயிரம் சம்பளம் சொன்னீங்க எங்க மாடு மேய்க்க போறோம் காட்டுல மாடு மேய்க்கிற காட்டுல இப்ப எத்தனை நாள் அங்க நிக்கிறவர் அவர் அஞ்சு ஆறு நாளைக்கு போவதா ஒரு சார மந்து பாத்துட்டு போவாரு பாத்துட்டு போவாரு அங்க என்ன அஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா சம்பளம் கொடுப்பாங்களா இல்ல மாசம் இருபத்தாயிரம் விளையாடுறதுக்கோ இருக்கிறதுக்கோ ஒரு இட வசதி கூட இல்ல நிலம் கூட ஊறி போயிட்டு சிவரு உள்ள பாம்பு வாரன்னு சொல்லி நிலம் எல்லாம் கொத்தினதுல உள்ளையும் ஊறித்து இருக்கிறதுக்கு கூட வசதி இல்லாம இருக்குது அதால எங்களுக்கு இந்த புள்ளிய வச்சிருக்கிறதுக்காக வேண்டியாவது ஒரு பெருசா எதுவுமே எங்களுக்கு வேணாம் வீடு வசதி என்று ஒரு சின்னதாக ஒரு எங்களை இருக்கிறதுக்கு ஒரு 
தங்கச்சி பாக்குது நாங்க ஆற்றாடல விழுந்தான தங்கச்சி படுக்கிறதுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இப்போதைக்கு எங்களுக்கு இந்த வீட்டு கவல இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பண வசதி இல்லாம பிள்ளைக்கு உடுப்பு கூட எடுக்கல இந்த பொங்கல் வருஷத்துக்கு இன்னும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு இந்த வீடு விழுந்துருமோன்ற ஒரு கவல அப்படி எல்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்குண்ண எதுன்னு சொல்றேன் விளங்குது இல்ல உங்களுக்கு சரி நார்மலா சொல்லுங்க அண்ணன் வந்துருக்கு தானே இப்ப நீங்க ஒரு கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அதெல்லாம் நினைச்சு வந்து நீங்க அழுவீங்க கடவுள்ட்ட என்ன கடவுள் வந்து நேரடியா வந்து செய்ய போறது தானே யாரோ ஒரு விட தான் செய்வாங்க அப்படி நீங்க உங்களோட இப்ப மனசுல இருக்கிற பயங்கர கவலை என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க வீடா தான் இருக்கு பண்ணா இந்த வீட்டை கொஞ்சம் செஞ்சு தந்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு உதவியா இருக்கும் இந்த வீடு வந்து இல்லாம நிறையவே கஷ்டப்படுறோம் இது விழுந்தி கேட்டு சொன்னா என்ன செய்யறது இந்த புள்ளிய வச்சுட்டு எங்க போற வேலை செய்யறன்ட்டு கூட விளங்குது இல்ல அதால இந்த வீடை கொஞ்சம் என்ன செஞ்சாவது கொஞ்சம் திருத்தியாவது தந்தாலும் போதும் பண்ணா ஓகே மக்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க தங்கச்சி இருக்கக்கூடிய அந்த வீடை வந்து அந்த சிவர் வந்து கொஞ்சத்துக்கு இருக்கு விழக்கூடிய மாதிரி அடுத்து வந்து முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னு அது வந்து சீமந்தலா கட்டின சிவர் இது வந்து முன்னுக்கு வந்து களிமண்ணில் கட்டின பாருங்கள் கிழக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஊரி தாண்டு இருக்குண்ணே இது வந்து இடிஞ்சு விழுந்துடும் இந்த ரெண்டு சிவரும் வந்து களிமண் உள்ளே இருக்கிறது வந்து சீமந்தானே சீமந்தாவில் செங்கல் வச்சு வந்து கட்டியிருக்காங்க பார்த்துருப்பீங்க ஓகே தாங்க நான் பார்த்துட்டு உண்மையில் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கு இப்போதைக்கண்ணா நாங்கள் இப்போயும் உங்களோட கதைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் நேரத்தோடையும் உங்கள்கிட்ட எங்களோட கஷ்டத்தை தான் சொல்லி கதைச்சினாங்க கதைச்சதுக்கு கூட மக்கள் வந்து ஒரு சாரியாக கதைக்க தொடங்கிட்டாங்க என்னென்னு சொன்னால் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் மாதிரி இருக்கக்குள்ளே இப்படி எல்லாம் போகணுமா அப்படி கதைக்கணுமா ஏன் அவங்கள வெளிநாடு போக காட்டி இல்லாதா ரெண்டுலாம் சொல்லி கேவலப்படுத்தி எல்லாம் கதைச்சவங்க நிறைய பேர் அப்போ நாங்கள் வந்து வச்சுட்டு இப்படி எல்லாம் உங்களோடையெல்லாம் கதைச்சிட்டு இது செய்யல எங்களோட இல்லாதது தான் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட சொல்லி கவலைப்பட்டு கதைச்சினாங்க அதுக்கு கூட நிறைய பேர் தேவையில்லாத மயதையெல்லாம் கதைச்சவங்க இப்போ தண்ணி எடுக்கல நாங்கள் வட்டிக்கு காசு வேண்டி தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு சொல்ல அவங்களுக்கு மாறி வேடு வேண்டி தரட்டா நாங்க வேணு நடத்த ரெண்டுலாம் சொல்லி கூட மயெல்லாம் கதைச்சவங்க எங்களுக்கு வேண்டித்தாங்க எங்களுக்கும் தேவைப்படுது நீங்க ஆற்ற வேணு நீங்க ரெண்டுலாம் சொல்லி எல்லாம் கதைச்சவங்க இப்பயும் நாங்க உதவி உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்கு இப்பயும் எங்களுக்கு நிறைய பேர் அப்படி இப்படின்னு கதைப்பாங்கன்னா எங்களுக்கு உங்ககிட்ட உதவி கேட்கறதுக்கு கூட கொஞ்சம் தயக்கமா தான் இருக்கு என்னன்னு சொன்ன எங்கட கஷ்டத்தை சொல்றதுக்கும் கூட ஆக்கள் அப்படி இப்படி என்று சொல்றாங்களே என்ற இது நாங்க வச்சுட்டு எங்கிட்ட நாங்க யார்ட்டையுமே இப்படி இருந்தா நாங்க இப்படி ஏன்னா இந்த குழந்தை பிள்ளைய வச்சுட்டு கஷ்டத்தாலே நாங்க இப்படி இருக்கணும் வச்சுட்டு யாரும் இருப்பாங்களா இப்படி இந்த பிள்ளைய வச்சுட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ளே இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படணும் என்று எங்களோட தலைவிதி போல பொங்கலுக்கு கூட இன்னும் நாங்க உடுப்படுத்து இது செய்யல இன்னும் காசு தரல என்றதால அவங்க இன்னும் காசு கொடுக்கல அவருக்கு அதால உடுப்படுக்கல எங்களோட கஷ்டத்தால் என்னன்னா நாங்கள் இப்பயும் உங்களை கண்டு கதைச்சி இப்படி வீடு விழப்போது இந்த சின்ன பிள்ளைய வச்சுக்கிறதால என்னன்னா இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணாலும் எங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த உதவி என்று சொல்கிறதுக்கு பிள்ளையாலான் எங்களுக்கு இந்த வீட்டு உதவி வேணும் என்று இருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ பாம்பு அடிக்கடி வரேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடவுல வந்து இடவா இருக்குண்ணே இப்போ இங்கே தூங்கக்குள்ளேண்ண கண்ணை சேர்ந்து போகிற நேரத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு கெட்ட ஒரு விஷ பாம்பு வந்து யாரால் வந்து கடிச்சிட்டுன்னு சொன்னால் வந்து அவ்வளோ பெரிய மனக்கவலையாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் அது வந்து தாங்க முடியாத ஒரு இழப்பாக இருக்கும் என்ன கண்டிப்பாக அப்படியே அந்த சம்பவங்களை வந்து நடக்க விடக்கூடாது நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து வீரிய போட்டு எங்களுக்கான அந்த உதவி வந்து கிடைக்கலன்னு நாங்கள் காட்டியிருந்தோம் ஒவ்வொரு விடா போய்
ஆனால் உண்மையில் வந்து இவங்க ஒரு கஷ்டமான நிலைமையில் இருக்காங்கன்றது எனக்கு உண்மையில் தெரிஞ்ச விஷயம் ஏன்னா அவங்கள்ட கணவர் வந்து வேலைக்கு போகாமல் வெட்டியாக வந்து இருக்கல இவர் வந்து நிற்கிற இடத்துல மாடு மேய்க்கிற இடத்துல வந்து வேறு யாருமே வந்து நிற்க மாட்டாங்க இப்போ நானும் சரி மிதுவும் சரி இப்போ இங்கே இருக்க நோமல் ஆக்கள் சரி வந்து நிற்க மாட்டாங்க சொன்னால் வந்து அவங்க நிற்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு காட்டில் என்ன யானை கரடி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டில் வந்து அவங்க இருக்கிறாங்க வேறு வேலைக்கு போகிறதுக்கு அந்த மாடு சொல்லி மாட்டை பார்க்க மட்டும் சொல்லி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நாங்கள் பார்க்க மட்டும் சொல்லி அவங்ககிட்ட வேண்டிட்டோம் அவர் வந்து வெளியில் இருக்கார் அவர் வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வேறு இதுக்கு போகல நாங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட மாடை வாங்கிருந்தீங்க நான் மேய்க்கான்னு சொல்லி இத்தனை வருஷத்துக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்பிக்கைக்கு வேண்டி பாக்க அது எங்கடன்னு சொல்லியும் கூட இது செஞ்சிருக்காங்க நிறைய பேர் எங்கட வச்சிட்டு நாங்க ஆக்கள் ரெண்டு சொல்றோம் ரெண்டெல்லாம் கதைக்காங்க அப்ப எங்கிட்ட வச்சிட்டு நாங்க செய்யறன்னு சொன்னா அந்த மாட்டை வித்து நாங்க இந்த வீடு எல்லாம் கட்டி இருக்கலாம் தானே ஆக்கள் நிறைய பேர் சொல்றாங்க எங்கிட்ட வச்சிட்டு நாங்க சும்மா நடிக்கமா போய்க்கு கதைக்க மண்டலாம் சொல்லி அப்படி அவசியம் இல்ல நாங்கிட்ட இருந்திக்கன்னு சொன்னா இந்த பிள்ளைக்கா வண்டியே நாங்க இந்த வீடு கட்டிருப்போம் அப்படி அதுகளை வித்து போட்டு எங்கடன்னு சொன்னா அப்படி எங்கட இல்ல உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களே கஷ்டம் பண்ணுறது வந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் அடுத்த வந்து நிறைய பேர் இதில் சொல்லி தாங்கானே உங்களுக்கு கஷ்டம் உங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணுங்கள் இத்தனை பேர் வந்து சொல்லி தாங்கண்ணே அந்த பிள்ளை வந்து வீட்டுக்குள்ளே தனியாக அந்த குழந்தைய வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க அது வந்து நித்திரை போட பிள்ளைய வளர்த்திட்டு போகிறதுக்கு கூட பயம் வேற இடத்த வெளியில் போவையும் கூட பயம் உள்ள பிள்ளை ஒழுமுனை தூக்குறது தான் வேற யார்ட்டும் கொடுத்துட்டு வேலை செய்கிறனால இரவையிலையும் பயந்து தான் படுக்கிறது அறிக்கு வலை கூட இல்லை உள்ளே கட்டிட்டு படுக்கிற அதால் பிள்ளைய வச்சுட்டு இருக்கிற கொஞ்சம் பயங்கர மாதிரி இருக்கு அதனால தான் உங்கள்ட்ட இந்த வீட்டுதவியை கொஞ்சம் கேட்கறதா இருக்கு உங்களுக்கு கையில் போகல காசு தங்கச்சி இருக்கு இப்போதைக்கு ஒரு முந்நூறுவா காசு இருக்கேன் நான் முந்நூறுவா காசு அது யார் தந்தது அது அவர் போக்கில் தந்து விட்டு போனவர் எவ்வளோ தந்தவர் ஆயிரம் ரூபா தந்தவர் அதில் நாங்கள் எடுத்து போட்டோம் அதில் எப்போ தந்தவர் அவர் இப்போ போய் ஒரு ஆறு ஏழு நாள் இருக்கும் ஆறு நாளுக்கு முந்தைய ஆயிரம் ரூபா காசு தந்தவர் அப்போ என்ன சமைச்சு நீங்க அந்த அளவு எழுநூறுவாக்களை சமைச்சு நீங்க ஓ மரக்கறி அது இப்போ அந்த ஸோ அரிசிக்கு மட்டும் தான் நீ கொஞ்சம் இருக்கு மேடம் இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேரும் தானே இப்போ உங்க நீங்கள் மட்டும் தான் சாப்பிடுவீங்க ஆ ஓகே 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 மாதிரி விளங்கு உள்ளுக்குள்ளையும் வந்து தங்கச்சி வந்து காய்ச்சிருந்தவங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து காய்ச்சிருந்து மணக்கவலையாக போச்சு ஏன்டா அந்த என்ன சொல்கிறது தைப்பங்களுக்கு கூட வந்து விடுப்படுக்கல அதை வந்து எனக்கு இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை பிள்ளைக்கு வந்து எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு மணக்கவலை இருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு உதவியை பிறக்குள்ளே வந்து நிறைய பேர் வந்து சமூகம் சார்ந்து வந்து கதைப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து பெருசாக காயிலிடக்கூடாது அப்படின்னு தங்கச்சி இப்போ என்ன ஒரு பொறாமன்னு சொல்லலாம் என்ன ஓப்பனாக சொல்லலாம் என்ன இப்போ நமக்கு இந்த உதவி கிடைக்கல இந்த பிள்ளைக்கு வந்து உதவி கிடைக்க போகுது என்ற ஒரு பொறாமையாக கூட இருக்கலாம் அதானே நம்ம சமூகம் எல்லாரையும் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சிலர் வந்து நினைக்கலாம் என்ன அந்த ஒரு சிலர் நினைக்கிற ஒரு சிலர் தான் வந்து உங்களை பற்றி வந்து கதைக்கலாம் என்ன ஏன்னா உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி வந்து கடவுளுக்கு தெரியும் என்ன நீங்கள் வந்து பொய் சொல்லலைன்றது வந்து கடவுளுக்கு தெரியுந்தானே அப்போ நீங்கள் வேறு யாருக்கும் பய பண்ணுற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நாங்களும் வந்து சும்மா வந்து உதவி பண்ண மாட்டேன் தங்கச்சி தீர விசாரி தான் வந்து உதவி பண்ணும் என்ன இப்போ நிறைய பேர் கேட்ட சொன்ன தகவல் அடிப்படையில் தான் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் என்ன அப்போ நீ கேட்கணும் நான் மறுத்தேனா உங்கள்கிட்ட நிலைமையெல்லாம்ண்டிப்பா இருக்கு தங்கச்சியும் வந்து நாங்கள் ஒரு அவங்களுக்கு நாங்கள் கட்டி கொடுக்க முடியுமா வந்து ஒரு தற்காலிக கோடியில் என்ன கட்டி கொடுக்க மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் வந்து இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும் உண்மையில் வந்து தங்கச்சி வந்து உண்மையை சொல்கிறாங்க தனக்கிட்ட வந்து ஒரு ரூபா காசு கூட இல்லைன்னு சொல்லலை முந்நூறுரூவா காசு இருக்குன்னா அது வந்து போன கிழமை தன்னுடைய கணவர் மாடுமைக்கு போகும்போது வந்து தந்துட்டு போனேன் அப்படிமா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அந்த உண்மைத்தன்மை தங்கச்சி வந்து கதைக்கு கூட விளங்கு தானே இவங்க போய் சொல்கிறாங்களா வந்து உண்மையை சொல்கிறாங்க என்ன அந்த எந்த ஒரு தடுமாற்றம் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் கதைக்கிறீங்க அப்போ அதனால் எங்களுக்கு விலங்கு தங்கச்சி நீங்கள் உண்மையை தான் பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வீடியோ பார்த்து கொண்டுருக்காங்களும் வந்து என்ன எத்தனையோ பேர் வந்து பார்த்து கொண்டிருப்பா
உங்களுக்கு தரம் உண்மையில் வந்து இந்த உதவி கூட அவங்களுடைய காசு தான் நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் என்ன ஒரு உதவி வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் செய்தாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த ரெண்டு உதவியும் வந்து ஒரு ஆடை வந்து செய்தாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் வந்து சரியான மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த காசை வந்து உங்களுக்கு தந்திருக்கோம் இந்த காசை வந்து தந்தது யார் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ரெஜினா சிவா அப்படின்ற அந்த அண்ணா வந்து தந்திருந்தாங்க அவங்களுடைய கடைசி வாட்ஸ்அப் விளக்கம் வந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து சொல்லித்தோம் அந்த அண்ணாவுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புங்க அங்கே பார்த்து சொல்லுங்கள் அந்த அண்ணாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ணா இந்த உதவி செஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மறக்கவே மாட்டோம் இந்த உதவி செஞ்சதுக்கு நாங்கள் கேட்ட உதவி செஞ்சதுக்கு அதுவும் செஞ்சு தந்தா மிகவும் நன்றி அறிக்கும் கண்டிப்பா நாங்களும் முடிந்த வரைக்கும் வந்து கண்டிப்பா முயற்சிக்க முடியும் இந்த உதவி செஞ்சதுக்கு மிகவும் நன்றி அண்ணா இது மறக்க முடியாத உதவியா தான் இருக்கும் எங்களுக்கு என்னோட சொன்னா உங்களுக்கு கூட உடுப்படுகள் என்று சொல்ல இப்ப நீங்க உடனே எங்களுக்கு இந்த உதவி நாங்க எதிர்பார்க்காமலே நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க இப்ப எதிர்பார்க்கிற உதவி செஞ்சு தருவீங்க நம்புறோம் நம்புறீங்க கண்டிப்பா அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது சரியோ உண்மையில வந்து நாங்களும் வந்துட்டு விடைபெற போகின்றோம் உண்மையில இந்த குடும்பம் சார்பாகவும் வந்து அந்த குடும்பம் சார்பாகவும் வந்து எங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குடும்ப உறவுகள் சார்பாகவும் வந்து ரஜி சிவா அண்ணாவுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நான் நன்றிகளை வந்து சொல்லிக்கொள்கிறேன்னே ரெண்டு குடும்பத்துக்கு ஒரே நேரத்தில் வந்து நாற்பதாயிரம் கொடுத்து வந்து உதவி பண்ணியிருக்காங்க பொதுவான நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டு நானும் வந்துட்டு விடுவரை போகின்றேன் உண்மையில் இந்த ரெண்டு வீட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தற்காலிக வீடுகள் வந்து செய்தர விரும்புகிற நீங்கள் வந்து என்னை வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் சைபர் எழுவது பதினாறு ஐம்பத்தி ஐந்து ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து அப்படின்ற இலக்கத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கான உதவியை பெற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு நானும் விடைபெற போகின்றேன் ஓகே மக்கள் எதிர வகையில் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறோம் இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா இந்த காணொலி பற்றி கருத்துக்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கம பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு காணொலிகளை சந்திக்கும் வரை விடைபெற செல்லும் நான் என்றென்றும் உங்கள் அன்பின் வாய்ஸ் ஆஃப் அனுஷான் பாய்